。进。罗探长，刚才有人送了封信到门房，指定要交给你。如果想抓到凶手，请到雷上达路孤儿院来，一个人来。啊雷上达路，你真打算一直把我拉到雷上达路？你是怎么发现的？雷上达路正常，你也不问问我去几号？你不怕绕路吗？不绕点路，怎么确定你是一个人？找我什么事？或者应该我问你？你一直找我，做什么？你是嫌疑犯，我是探长，我要抓你，是吗？就这个原因？就这个原因还不够？把你父亲当年没有破的案子破掉，这个原因我更愿意相信。我抓了你，自然就能破了案子。没错，问题是，你有没有这个本事？看我现在有没有这个本事！没有，因为我受伤了，你才有机会。对，所以你才来找我。你觉得我们都知道你受伤了，都会想，这个时候的你应该躲起来了才对。不愧是罗成的女儿。一开始，我还担心你这个对手不够格呢。你做这些案子，都是因为我吗？对，负债子还嘛。我爸跟你有仇吗？有。我爸因为你爸而死，找不到你爸，我就只能找你报仇。哼！呀！看你现在怎么报仇！怎么不能报？被你那个刘探长打了一枪后，我算是明白了，这个年代还是枪好用。罗探长，请吧。你要带我去哪里？不远，乖乖的走。别动什么歪脑筋！中枪到现在还不到十天的时间，了不起？你觉得这算了不起啊？你会看到更了不起的。走。哎呀，这个案子都拖了这么久了，您赶紧好好看看。哎呀，老大，我们这几天很努力了。哎，你再看看口供上有没有什么遗漏？哎。
，这都看了好几遍了，没有什么新的线索。哎，咱们都拖了这么久了。哎，你怎么会来这儿？刘探长，我来给罗探长送点东西。送什么东西、啊？他给了我一张照片，让我画上面的一个人长大的样子。画好了没有？画好了。好、哦。你等会儿啊。嗯。来人。哎，把你们面子。知不知道罗探长去哪儿了？没看到啊，我也刚回来。喂，罗探长不是让你去盯人了吗？怎么回来了？我盯了，现在换别的兄弟去了。我怕你找我有事儿。罗探长上哪儿去了？呃，我帮你找找。好，快去快去。哎，那幅画能给我看看吗？好，你看一下。嗯，就是这个人。因为人眼睛之间的距离和人中距离的比例，无论年轻还是老去，都是一样的。嗯，像啊、哦，真的是好像啊。那这幅画呢，我就带罗探长先收下了。你还有别的事吗？啊、哦，没事了。那我先走了。好，那就不错了啊。嗯，再见。再见。刘探长。啊。老大，嗯，门口站岗的说，一个小时之前，罗探长急匆匆的出门，拦了辆红包车就走了。你那里有什么情况啊？呃，先是有个男的回了家，然后那个果果提着饭盒就出了门，他叫了辆车，先到贝当路买了一瓶酒，然后又去霞飞路买了一些糕点，最后提着这些东西去学校跟同事聚餐去了。那么那个男的呢？那个男的在屋里啊，我跟着那女的走的。二宝过来，什么时候送过来的？我不知道，当时我不在。拿着，跟我来。哦。你把我带到这种地方来干什么？这是一种赌博，跟跑狗、跑马一样。我十五岁从孤儿院逃出去之后，就在这里打拳了。这里打拳很简单，赢了有钱拿，有酒喝；输了什么都没有。因为我需要钱，所以就算我昨天刚刚被人打得半死，今天要是有擂台，我还是会上去的。我明白了，所以你即便是中了枪之后，还可以杀了徐恒。没错，地下权是教会我一样东西，不是你死，就是我死。我在这样的环境下活了过来，和你不一样。你在日本，环境那么优越，所以罗探长，你怎么可能是我的对手？你就是在这样的地方，挣了钱，才上的医学院吧？你想知道的太多了，别急。
，你是想抓我，还是想知道我的事情？我既要抓你，也要知道你的事情。这不可能，你只能选一个。如果你选抓我，那你什么都不会知道。我的事你不会知道，我为什么杀人，你也不会知道。如果你选不抓我，那我就可以把你想知道的都告诉你。但是你得听我的。记住，你只能选一个。好，我不抓你。那就好。啊地下拳师每次比完，都有一个挑战环节。一个月里赢得最多的人，在台上接受任何人的挑战。挑战的人要拿一百块才能上台，赢了可以拿回一千。我想要那一千块。你就是想让我打擂台？没错，罗探长，你赢了这一千块回来。就有资格问我问题了。你待会儿的对手，外号野狼，是个野蛮的日本浪人。他上一场，直接把挑战的人脊椎砸断，那个人就算死不了，恐怕一辈子也站不起来了。罗探长，多加小心。这个人有伤，应该这样才对、啊。不对啊，珊珊不应该说。这日本浪人虽不高大，肌肉却挺发达。左臂略粗于右臂，应该惯用左手，仰身闪开，甩拳遮蔽其视线。他会出双拳，增加击中的概率，或以双风贯耳，造成瞬间意识中断。勾拳趁虚直击心脏，再用膝盖顶他肋部，造成骨折。重拳封喉。压迫颈静脉窦，可致心脏骤停。最后一记正蹬，横膈膜破裂。日本浪人飞出拳台。唐山峰，获胜！来，给我，来，你的，哎，你的。还有你的，来来，啊，给我。嗯、老大，信上不是写着去雷向达路孤儿院吗？那是个诱饵，肯定不会去那儿的。上去看看。哦哦
里面好像没人啊。按理说应该在家的。那我们现在应该去哪儿啊？嗯，薛三死在哪里？嗯，孤儿院。神父呢？教堂。许恒呢？他家啊。罗探长呢？罗探长没死啊！如果罗探长死了，他会死在哪里、啊？老大，你的意思是说，在我们法宝房里面？好像在哪儿见过他。啊？没错，是在医学院的。快走！哎、啊，快快快，拿着！哎、啊、哎。哎，听着，你立刻下车，跑回法布房，带上人马去果果家。如果找不到人的话，就立刻到医学院来找我。医学院大了去了，上哪儿找你啊？实验室啊，快去！哦。进来。过去，坐对面我现在可以问你问题了吧？可以。你为什么要杀徐平？他改名了，他以为他能逃过这一劫。是不是五年前，他害了你父亲？对，就在我的眼皮底下。那我父亲呢？他也死了。怎么死的？当年的报道你没看吗？神探买凶杀人，我父亲就是被你父亲拖下水的，所以他死有余辜。那你杀圣三一堂的神父，就是因为他当年没有救你父亲。这你不是都已经查到了吗？既然这样，你应该知道主谋是谁。当然，我会告诉你的。但是要在你死之前，你原本是我目标中的最后一个。但是你现在挡了我的道，我要你今天就死。这个部分是我最喜欢的。我看你还一头雾水吧，你马上就会明白的你没有想到吧？这个你也肯定喜欢。我喜欢什么？罗珊珊探长，看看你，就坐在我的对面。报纸上写过，你是上海第一美女侦探，在日本学的犯罪学、医学，破过很多案子，精通推理分析，简直就是天才。现在，推理的时候到了。
，这可能是你这一生中做的最后一个选择了。一个有毒，一个没有。选到没有毒的，你逃过一劫；选到有毒的，就会全身麻痹，但是意识还在，只能眼睁睁的看着你切开手腕，对吗？对，这两个杯子看上去是一样的，我看上去也是一样的，但是你知道哪个有毒，哪个没有？我当然知道，可是我不知道。你都知道了，还算什么游戏？就是让你来选的。我凭什么要选？最精彩的部分我还没告诉你呢。不管你选哪个，剩下那个就归我了，罗探长。我和你干杯！我不会使诈，由你来选。怎么样，罗探长？面对其他人的时候，你也是这样吗？对，一直是这样。我已经玩了两次了，我到现在还活着。现在轮到你来选了，罗探长，你不用着急，你可以慢慢考虑。希望这个游戏能让你玩的尽兴。这根本就不是游戏，是运气。不，这不是运气，这是博弈。只需一步，决出胜负。而这个，就是这一步。想想吧，我给你的这杯有没有毒？你想选我面前这一杯，也可以。怎么样，罗探长，准备好做选择了吗？有什么可选择？都只有五成的概率，你不是和概率斗，是和我斗。想想我给你的这杯有没有毒？猜猜我是在请君入瓮，欲擒故纵，还是虚张声势，故弄玄虚？看来，你一直很相信你的运气。运气能让我活到现在吗，罗探长？这绝不是运气，这是命中注定。他们注定该死。我知道你们会怎么想，也知道人们会怎么猜测我的想法。但是在我的脑子里，你现在所想的一切，我都看得一清二楚。每个人都是蠢货，你也不会例外的。你是一个很可怜的人，你的父亲是一个罪犯。你也是一个很可怜的罪犯，没有办法得到社会的认可，就只能用这种自以为是的方法去宣泄，去获得快感。每一次做完案，你都把断手拿出来炫耀，有什么值得炫耀的？我第二次就找到你了，在今天晚上之前，你已经没有办法隐藏，你害怕，你没有胆量再跟我较量。我怕你，你当然怕。你害怕我会抓到你？哼！你根本抓不到我，是吗？自以为做的一点纰漏都没有，可是你忘记了，孤儿院里面有一张集体的合影，那里面就有你。还有这个，自鸣得意的游戏，我要是不选呢？你能把我怎么样？好了，你别废话了，要么还有五成的概率，要么你直接死。不过至今为止，所有人都不会选择直接死，他们都想试一下。好，那我选，你开枪。确定？我确定，我选枪。
。好，那我把最后的秘密告诉你。当年，现在的商会会长许少林，只是一个副会长。他为了得到会长的位置，好控制整个上海地区鸦片的非法买卖，才制造了这起断手案。但他一个人没那么大能耐，在背后还有人帮他。这个人。现在还活着，你也认识。别开枪！啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊站住！呀！呀！呀！呀！呀！少林的同党是谁？说，我输了，我不会告诉你了，我要让你永远遗憾下去。不许动，别动！刘探长，松手吧，把他交给我。刘探长，带珊珊下去，包扎去。我还没有问完话呢。带回去审，这是命令。他也受了伤，他也需要去医院。我会安排的，你们两个送他们下去。是。是两位，请。你们都先下去。是。走。珊珊呢？这么大的事情，你怎么不通知我？啊，居然能找到我，真是厉害！哎，如果我不够厉害啊，你的手就被切下来送到法补房去了。你还说，要不是你开了一枪，我就能听到他说出幕后主使人的名字了。哎，你还怪我？如果我刚开没有开枪，他就要冲你开枪了。你是范德威，你认识我，你本来是我下一个目标。陈亲的儿子。有一套，当年就是你和许少林一起要我父亲做下的断手案，后来又把我父亲杀了。本来你和许少林都跑不掉的。有些事情做了就不能说。你现在说给我听了，也就是你没办法做到了。你给我添的麻烦实在太多了。快上去！你
你为什么要打死他？他拒捕。你没有权利处决一个嫌疑人。我有权处决一个负隅顽抗的连环杀人犯。嗯，知道。走，好好好，去验尸去。人死了，尸体还能告诉我们一些事情吗？好，谢谢了，再见。别去了，太迟了。出什么事了？我刚跟法医通过电话，尸体已经烧掉了。什么？烧了？我这还没验尸呢。你没验尸啊？范德威验过了，尸体刚一运回来，范督察第一时间亲自验尸，验完之后就吩咐人将尸体火化了。范督察他要干什么？我找他去。哎，哎，珊珊，珊珊。珊珊你去不合适，我去找他，你等我啊。一个十恶不赦的连环杀人犯有什么好可惜的？可是我们还没有拿到许少林的犯罪证据啊！如果我没有猜错，这件案子跟我师傅的案子是同根同源的。荒谬！这完全是凶手的借口吗？许少林他当年为了当会长买凶杀人，这不是一派胡言吗？凶手死前亲口说，在法补房里面有一个人在跟他里应外合，而这个人呢？这个人。是谁？是谁？要按你的逻辑来说，这个人就是你的师傅，范督察。我们都知道，那个凶手所说的人应该还在世，甚至还在法补房里面任职的。信口雌黄，扰乱视听。我发现这个罗珊珊回来以后，你变得不正常了。你什么意思？啊？你明白我说什么？我看你是喜欢上罗珊珊了。用这个办法来讨好他，随你怎么说都行啊。总之一句话，千金难买我乐意。我跟你这个疯子，没法说。嗯、我要去开会了，你走吧。就在前面那片树林旁边，那儿没什么人，是一个很偏僻的角落。死者在这儿是散步还是约会啊？都有可能啊，反正呢，就他一个人了。哎，就这儿，下车吧。嗯、这里就是案发现场，死者的身上一共。有三个伤口，从伤口的力度和角度，以及死者脖子上的伤痕来看呢，我估计这个凶手是从死者的后面抱住他，之后在死者的左胳膊上扎了一刀。接着，死者转过身来与凶手搏斗，凶手呢就对准死者的胸口捅了一刀，然后死者就跌倒在地，凶手再冲上去。加了一刀，所以死者就躺在这里。这里有血迹，看来凶手就是在这里把他的手指切下来的。不错，我发现死者牙齿上有血迹，于是呢就检查了口腔，却没有发现伤痕。那就说明凶手是从后面搂住了死者，然后被死者咬了一口。于是乎，凶手感到疼，在死者左臂上扎了一刀。嗯，这一点呢
，我同意你的看法。但是有一点啊，我想不明白的，你看啊，仔细观察一下，这里是案发的地点，但竟然连一点搏斗的痕迹都没有，这一点又怎么解释？我也觉得很蹊跷。如果是抢劫的话，应该是先威逼再动武。嗯哼。能够顺利的获取财物，就没有必要杀人了。你的意思是说，这个凶手很可能跟死者相识？也许就是他在等人。要不然怎么解释一个女人死在这么一个风景优美的地方？验尸报告出来了吗？你想看验尸报告？根本不可能。范德威定下了规矩，验尸报告一定要锁进档案室里。如果你想看呢、啊，只能回法补房了。那，你要我带你来看案发现场，你已经看过了。珊珊啊，我肚子饿得咕咕叫哎，我现在可以吃饭去了吧？饿死了，走吧。哎嘿。我有宝剑伊人，披荆斩棘烈华岗，金玉神女不寻常，巍然不动笑锋芒。鼓掌！注意看啊，三二一，走！<笑>上演。光说不练那是假把式，有说有练才是好把式。各位，精彩节目，请看遍。别着急，再来。好，好。嘿，好，谢谢大家啊！谢谢大家，还想不想看更精彩的？好，请注意，别眨眼。嗯。各位父老乡亲们，我们小哥俩是从东北流落过来的。九一八后，日本人占领了咱们关外的地，生下了满洲国，扶起了儿皇帝，咱们家乡遭了殃。为了混口饭吃，只好远走四方。俗话说得好啊，在家靠父母，出门靠朋友。今天我们小哥俩在这儿给你们献丑卖艺，还请各位有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。我们小哥俩在这厢，谢谢啦，谢谢啦，谢谢各位。我们呀，再给你们变个魔术，怎么样？来，这个姑娘。来来来来来，帮个忙啊！再来一个！来来来来来，我们呀，给这位姑娘送一束花。这花啊都不好看。哎哎哎哎，这是干什么呀？哎哎哎哎哎呦！哎这这，看没了啊？看好了！哎呀，哇！这个送给你了，谢谢。来来来来来来。哎、来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐好。嗯，哎，走。人呢？这儿。人呢？人呢？在那儿。好，谢谢各位，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢谢谢各位，捧个钱场，没钱的捧个人场，开场开场开场，谢谢啊，躲开躲开点。小小子，谁让你在这儿卖艺的？哎，大路朝天，许愿走路就不许我卖艺啊？你知道这是谁的地盘吗？拿来。什么呀？别跟老子装糊涂，在这儿卖艺就就得交钱呢。哎哎哎，这这这路是你家开的？哎，这这这人是你请来的？别别别别，不不不不是，那就有意思了。这路也不是你开的，人也不
不是你请的，我凭什么给你钱啊？嗨、哎，你小子给给给脸不要脸是不是？大爷大爷，你你让开！给给给我打！我打！这这怎么了？还怎么不不不打了呢？你不是挺挺厉害的吗？打呀！不是能打，也有是很能打。要不你把枪给扔了，你有本事咱俩打。是是是是，少废话！你看是你快还是我枪快？车来，放我下来！哎呦，哥，你别管，我看他敢打死我不？别开枪，别。嘿嘿嘿嘿嘿，看到没有？还是你哥识趣，少废话，钱钱拿出来。告诉你，打死我都不会给你钱的。等我打死你的时候，你你你你就不不这么说了。别，别我,我看你还敢说说什么？你你你你你你你你这个软脚蟹啊！我倒想看一看我的子弹从你的右脑打进去，再从左脑穿出来，你还能这么说？你打死我！我这帮兄弟就把你打打打成马蜂窝，知道我是谁吗？你你谁呀、啊？我就是法补房除暴安良大名鼎鼎的刘凡熙探长，我现在正在执行公务。如果你反抗的话，我就一枪打爆你的猪头。呃，刘探长，有话好说，有话好说。我跟你有什么话好说啊？要是我也和你的老大说，我倒想问问他，这个地盘到底是他的还是我的？别别别，刘探长，我刚才开玩笑，我我没真的抢钱啊！你把我的地盘搞成这个样子，你倒说是开玩笑，但是我现在很不开心，你怎么办？你,你说怎么办就就怎么办？你说的啊？呃，很简单，打烂的东西全部赔偿，可以吗？呃，我赔，我赔，<笑>快点！呃呃，刘探长，我带的不够，下次我还有下次，没了，没没了，给我滚！哎哎，好，走走走走走走走走，快走快走快走，拿着枪干嘛？哦，小心点啊，不要对着人。哦，谢谢探长，谢谢谢谢，刘大哥。哎呦呦，你怎么来了？来保护你啊！上帝叫我来的，帮你解围啊！哈、啊，吕路亚，嗯，哎，开玩笑了啊！如果不是我刚好经过这儿，你们就麻烦了啊！哦，是我跟你们说啊，以后不要再和这帮人呢、啊、硬碰硬的、啊，否则你们死定了。嗯，行行行，哎、啊，我走了。啊，再见，啊、再见。再见二宝，我是珊珊，千万别声张，你到接待室来一下。这个小子真是嘴硬，怎么着都不肯说话。看我的，这三样那小子开口了。罗姐，怎么了？刘凡熙呢？出去了还没回来呢。那具女尸的验尸报告给我看一下，罗姐，那验尸报告锁起来了，我拿不到。但是有一点我可以告诉你，老大说了，这次凶手用的凶器不同寻常，以前都没有见过。那我更要看一下验尸报告了，你帮我想想办法。呃，可是罗珊珊，原来是罗珊珊小姐来了。你是准备回法补房吗？啊，我现在还没有这个意思。不回法补房就不是法补房的人，怎么能拿法补房的机密文件呢？二宝是督察，法补房有法补房的规矩，保密材料一律不准给外人看，除非你不想干。是。
。罗姐，你看这事儿。没事，马王爷还有三只眼呢，他以为他能难得倒我。下次再找你帮忙，我先走了。你就是罗珊珊，喝茶，谢谢啊，坐吧。你来找我不是来切磋武艺的吧？啊，我叫石小兰，是来拜请罗大侦探帮我查一起案子的。那你刚才在试探我？啊，不是，是介绍我来的人让我这么做的。谁？他说。先请罗大侦探猜一猜，如果猜不出来的话，就请您看这封信。你是不是住在法租界东南面华界？是，我就住在城隍庙后面的棚户区里。刘探长让你来找我的吧？你哥哥是不是让法布房给抓了？罗大侦探，哎、我求求你救救我哥！快起来，快起来！你不是想赚钱吗？接下这个案子呢，就能赚大钱了。你的大股东。好，你的案子我接了。多谢罗大侦探、哎，你先别谢我。首先，你要答应我两个条件，请说。你不要叫我罗大侦探了，听着怪别扭的。你叫我罗珊珊。或者叫我叫他罗掌柜最贴切了。刘探长、嗯，哎，咱们两个大姑娘在家里也不锁门呐、啊，小心流氓哎！你自己不敲门就进来，我看你才是流氓呢。哇，我好歹也是这儿的大股东吧，进来还用敲门呢？哎，你们两个女人在这里聊什么？挺有意思的啊，我坐下来旁听一下啊。来来来来，坐坐坐，请坐，坐吧。嗯、呃，我刚才说到哪儿？哎，刚才说一，现在说二。第二，我能不能救你哥哥还不能确定，但是委托我办案是需要有花费的。哦，那需要多少钱啊？呃，你是刘探长介绍来的，那我就给你打个八五折，三十五块大洋。罗大侦探，我没有那么多钱啊。哎，你叫我珊珊姐就好了。哦，我不是一个贪财的人，如果你差一点的话。也无妨，嗯，没错，那你差多少啊？差五块钱，这个没问题的。我只有五块钱，差三十块，差的也太多了吧？对，对不起，珊珊姐，我只有这么多钱。亚桑嘿，亚桑嘿，嘿嘿，跟我到里面去谈一谈了吧？哎呀，走了。快点呐！刘凡信，你是不是故意的？把这种不讨好的活儿都甩给我？喂，我可是一片好心的啊，让你做更多好事啊，行善积德嘛。哎，还有啊，你不要忘记，你现在挥霍的钱都是我给你的。你不帮我行，可你不要害我嘛。外面这个比我还穷啊。哎，我们先不要说钱啊，你觉得这个石小兰她身手怎么样啊？啊，你什么意思？啊？呀桑嘿，呀桑嘿，好了，就这么决定了啊！来，石小兰，你们两个女人呢，要好好沟通。嗯哼，哎，那我先走了，再见啊，再见。谢谢刘探长，再见。蒲松，坐吧。我跟刘探长商量过了，既然你付不出钱。那就只能用工作来回报了。行，只要能救我哥出来，你让我做什么都行。那我现在任命你为我的助手，没问题。说是助手，其实你的业务能力等于零。你就先从打理家务开始吧。你放心吧，珊珊姐，我绝对不会让你吃亏的。不就是做保姆吗？哎、啊，你先等一下，先别忙着干活，把你哥哥的事情说给我听听。他为什么被法布房抓？就是因为一枚金戒指。金戒指，光剑不出那是笨桃活
，能进能出才是好活。注意看啊，一、二、三。哎呦，真是好！谢谢大家，我们从东北来，借贵方一块宝地，弱小为生。谢谢各位啊，谢谢啊，谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。那这么说。你哥哥之后就拿着这个戒指去了当铺，嗯，我们跑江湖的，留着戒指也没有用，还不如把它换成钱。就像你一开始判断的，这不是抢劫，而是故意做成了谋财害命的样子。要不然，这个人也不会随随便便的将这么贵重的印戒赏人。你还记得那个赏戒指的人他长什么样吗？我当时看了他两眼。大概还记得一点儿，人家送了你一枚金戒指，你居然没看清楚它长什么样。我光顾着收钱了，就没仔细看。不，你什么都不知道，我怎么帮你啊？我想想啊，嗯，那个人长得白白净净的，特别端正，特别端正，是男的还是女的呀？男的，肯定是男的。嗯。好像，好像是个读书人，是读书人。他有没有跟你说过什么？没有，没说话。给完他就走了。哎，肚子饿了，先喝杯酒再说了。喝酒。这，这是上路酒？上什么路啊？上，送你上路还问你这么多啊？问案子嘛，当然得有酒有菜，不然多没意思啊！来来来，喝酒。啊、嗯，干了，谢谢啊。我跟他说了。那个得归他。二宝，呃，到。刘探长呢？呃，樊队长找我啊。赶紧去抓人，就在城隍庙后面的贫民窟。什么案子？抓什么人、啊？顾连恒家的命案有了重要线索。哇，谁这么神通广大呀、啊？这么快就找到凶手了？这你就别管了。这是当铺伙计发现的，他知道顾家的命案，正好有人去当这个，他就留了个心眼儿。范组长，这是一枚印戒啊。嗯，这个顾家每次鉴定古董以后，他就用这盖章。那怎么顾家大小姐的身上会有这枚印戒呢？你把罪犯抓到了，不就清楚了吗？走，走，快去。哎，二宝。三分钟后出发，城隍庙后的贫民窟。是，准备集合。快快快快快，快集合。嗯嗯，吃啊吃啊，趁热吃啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎呀！干什么呀？你这是？说，你到底把那个戒指弄哪去了？哎呀，早说了，我不知道。你，你说不说？我不知道。你，哎呀，你干什么？哎呀，小兰，你到底哪来的钱大吃大喝？还有这些东西？说不说？哎呀，我告诉你吧，我把那戒指送到当铺去了。你个败家子儿，什么值钱的东西你都存不住，什么值钱的东西你都存不住。人家傻子嘛，吃了喝了正常嘛。哎呀，哎呀。二宝，你们在外面守着。谁呀、啊？哎，你不是那个卖艺的吗？啊，我想起来了，你就是上次救我们的那个探长，进来吧，哥，上次救我们的那个探长来了。哎，刘探长，稀客稀客，来坐坐坐坐，喝杯酒。小兰，加个碗筷。哎，你是石大海吧？是啊，在下石大海。认不认得这枚戒指？
认得。上午你有没有拿这枚戒指去典当？是啊。那就行了，跟我回去。啊？去哪儿啊？法补房。啊？去法补房干嘛？这戒指怎么了？石大海，你涉嫌一桩命案，现在跟我回法补房交代清楚。走吧。刘探长，我们可没偷没抢，是本分人啊。不用说那么多了，跟我回去吧。走。败家子儿，你败家子儿，你竟惹祸添乱！哎呀，是是是，败家子儿！哎，哎，你们这是干什么？你是抢劫杀人的嫌疑犯，只要你不反抗，跟我回法补房，你就不会有事。别说那么多了，走。我没杀人抢劫啊！但是你的嫌疑最大，一定要跟我回法补房去录口供。走。不行，你们不能带我哥走。刘探长，我们是打把式卖艺的，就当我们远走高飞了，行吗？当然不行了，带他回去。逃跑！嘿，这，哎，哥，小心！大家别开枪！慢点！哎呀，哎呀，哎，不要开枪了！哎呀，哎，哎。小梁，你快走！放我下来！放我下来！过去，哥，哥，你没事吧，哥？石大海，小兰，别管我。如果你再反抗，你会更加麻烦的。如果你真的没有犯罪，乖乖的跟我回到法补房去，我向你保证，你一定不会有事的。来，身正不怕影子斜，我跟你们走，让开。哥，松开，放开我，我自己会走。哥，放开我。啊哈，法国公园凶杀案这么快就破获了？总督察，这个案子是再明显不过了。呃，昨天呢，我就对刘探长说过了。这个嫌犯很可能就在八仙桥城隍庙后面的棚户区，是不是刘探长？老师，范督察，英明神武。呃，那枚阴戒我找顾家核实过了，嗯，就是他们家的。顾家是有身份的家庭，案子破得如此迅速，这显示法补房上下一致，办案有效率啊。刘探长，你做得好。总督察，我总觉得这起案子还有很多的疑点。这人赃俱获，怎么还有疑点呢？单凭一枚戒指就定案，实在是太不公平了。而且有人能够证明，在案发的时候，他根本就没有出过家门。而且这枚戒指，他根本就不知道是谁的，只不过是在街头卖艺的时候，别人打赏给他的。他抢劫的印戒，他当然不能承认了。你不能因为他死不认账，就就就就忽略了其他的疑点吧？没错，是有疑点，但是证据不足啊。如果就这么定他的罪的话，恐怕会造成冤案。嗯，刘探长，既然你认为还有疑点，我给你时间。不过，你要尽快拿出令人信服的证据。是，多谢总督察。嗯，不能给你时间，你就没完没了啊。说好就十天。十天呢，太少了，起码再多几天啊，至少十三天呢，就十天，不行，十三天，一天都不能少。十三这个数字不好，你们上海人很忌讳十三的。总督长，其实十三对我来说呢，是个 lucky number， 
，我是在十三号出生的。出生的那一天比我的预产期早了十三天，我妈妈又用了十三个钟头把我生下来。我读书的学号也是十三。我在十三岁那一年开始迷上侦探小说，到了法补房，又用了十三年的时间升为探长。所以您说，总督察，十三这个数字对我来说是不是个 lucky number？ 行行行行行，说这么多，好，十三天就十三天，可是说好了，今天开始算啊，啊，而且在这十三天之内，如果你找不到凶犯的话，怎么办？我就引咎辞职，这可是你说的，一言为定，总督察，那就十三天。<笑>站住！干什么呢？督察要审犯人，叫我来提人的。提审他呢？啊！哎呀！啊！哥，哥，哥，哥，你没事吧，哥？你怎么来了？我叫你出去。好好好。啊！你知道擅闯监狱重地是什么罪名吗？把钥匙还给我。嗯。好，你。好，你。走、啊！你是女的，我是不是我告诉你我是男的了？你明明是女的，你为什么要扮成男人呢？你可不能怪我的。我就不告诉你，把我哥放了。你知不知道你这是劫狱啊？要罪加一等的，你懂吗？刘探长，刘探长，刘探长，我求求你，高抬贵手。我妹妹年幼无知，你就放她一马，你让我认什么罪？我都依你。怎么就这么认罪了啊？你不是说你是无辜的吗？我哥明明没有杀人，你们这是冤枉好人。冤枉不冤枉，自有法庭来定。我也不想定错案，冤枉了好人呢、啊。石大海，你现在这里委屈一下，我一定尽力帮你找出真凶。但是你要跟你的弟弟说好啊，不是，跟你妹妹说好，叫他别再来监狱，别搞出这么多的事。如果再这样的话，玉皇大帝都帮不了你的。好，谢谢刘探长。小兰，回家吧，听我、啊，走吧。刘探长，真是对不起，今天都是我的错，我留下来跟你一起办案好不好？法补房办案呢、啊，几时需要你一个小孩子来插手？荒谬！多一个人总多一份力啊。行，如果你真的想帮你哥哥，你可以去找一个人，我给你一个地址，找他就行了。几点了？七点半。完了，我得赶紧去教堂做祷告，要不然又要挨骂了。哎，你不是上次那个卖艺的吗？嗯、哦。你，啊，我想起来了，你是上次帮我变魔术的。对啊。啊，我找罗珊珊，你是罗珊珊吗？哦，我不是，罗珊珊家在那儿，她在家，你敲门就行。哦，谢谢啊，不客气。来了来了，叶梅啊，是不是忘了什么东西了？
刘罗小姐，你都不知道啊！这些天我饭也吃不下，觉也睡不着啊！您请，请慢用。哎呦，罗小姐，我请你一定要帮我找到小托尼啊，帮帮忙好吗？啊，好，我试一下。哦，你多费心了啊！喝酒，喝酒啊！会唱，办妥了吗？办妥了。吩咐下去，告诉弟兄们，一会儿一定给我造成一个劫色的现场。是，我都要看一看他是个什么德行。下飞路。哎，好嘞。停车。停车！停车！停车！哎！啊，上！抓住他！别动！别动！小刘，别动！别动！我喜欢。哟！哎！哎！压根就还不干呀！啊！上车！嗨！嗨！压根！嗨！啊！这么点小事叫了这么多人，我没有啊，没有，这好像不是我叫来的，那是谁啊？哎，那不是龙彪吗？龙彪，这混蛋坏了我的好事，开车，开车，开车。怎么样，美人计管用吧？嗯，来，看看我们拿到的材料，有没有用？好，我这就看看。小兰，你可真不简单啊！哎呀，你快别说了，刚才差点把我吓死了。这跟我们编戏法可真不一样，吓得我心脏都快跳出来了。你这一点啊，就该跟刘探长好好学习学习。他撒谎是脸不红心不跳的，这个脸皮厚的呀，泛红泛的都看不见。至于这个心跳嘛，好像被秤砣压着，这真话假话根本就分不清。你笑够了没有啊？<笑>你这是在夸我呢，还是在骂我呢？哎呀，这可是我最后一次撒谎了，上帝，我向你忏悔。几位，从这份资料看，这边来三杯咖啡。顾家大小姐真的是将分店的地契转到了吴本屋的名下，已经做好离开顾家的准备了。所以当务之急，我们应该找到吴本屋。记得他的邻居说过，他走的时候坐的是张记的十三号车。好啊，那么等会儿就分头行动了。嗯，现在看起来倒是挺有鼓动的样子。哎，我得挣回我的本钱呢、啊，指望你分花红给我呢吗？呵呵，我看我这辈子都盼不到。请问您是这行的老板吗？哼
，我就是张妈子，啊，有事儿吧？啊，我想向您打听个事儿啊，就是昨天傍晚，你们支行十三号车是不是接过一个科法迪路的客人？我想问一下，他把那个客人送到哪儿去了？这么小的事儿，我怎么会知道啊？不过你们俩要真想知道的话，不难，但我不能白说呀。我们会给您钱的，钱嘛，就算了。哎呦，这姑娘长得挺标致啊，哎呀，还挺辣的，你看，哎呦，哎呀呀，啊，老爷子，老爷子，老爷子，哎呀，上，哎呀，哎呀，爷爷，哎呀，这。把这个女的给我抓住！杀！杀！杀！哎！杀！啊！杀！啊！杀！啊！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！哎，别别别！刚才你们俩打听的事儿啊，我我知道。你知道？啊，你们要找的那辆十三号车呀，是卷毛的，他就住在我们家对门。昨天夜里他回来挺早的，还跟我说是赚了好几块大洋。我就估摸着这小子肯定没干什么好事儿。这小子平时呢，有点钱就喜欢喝花酒去赌，这不，今天出工就没看见他。这里就是我们院了，卷毛，卷毛，有人找你。哎，哎，卷毛，谁呀、啊？他们两个找你，你们俩谁呀、啊？我不认识你们。好事，过来。这个人你认识吗？
记住他。啊！啊！嘿！好干！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！